Hey guys, welcome back. This video is all about art, design and architecture. This video is all about how to use the key and the other connection to this So stay tuned. So first is start with the art day. and when I say art, I mean overall shop dhoran art ko tha bolsi. Jikhan painting, sculpture, photography, music, drama shop dhoran art included. In mane idhe prote ke modhi kono na kono ekta common character achi jekar na ami idhe shobai ke art bolsi. And oi common character ta jodi ami bear korte pari, thala ami art ke properly define korte parbo. To idhe thei bear korar cha koi common character ta ki. To painting ko tha jodi bolli painting je ta hoy. Painter express their thoughts on a solid surface by using pigment or color. মানে পেইন্টিং এর মাধ্যমে পেইন্টার তার নিজের চিন্তা ভাবনাটাকে এক্সপ্রেস করছে আর স্কাপচারের ক্ষেত্রেও জিনিসটা सेम বাট এটা সলিড কোন ফর্মের মাধ্যমে এক্সপ্রেস করা হয় এন্ড এখানে যদি থামি খেয়াল করব যে এক্সপ্রেশন ওয়ার্ডটা বারবার রিপিট হচ্ছে মানে মানুষের এক্সপ্রেশনই হচ্ছে তার আর্ট যেমন পেইন্টিং স্কাপচার ফটোগ্রাফি ক্যামেরা বলি ভিজুয়াল আর্ট কারণ এর আর্টিস্টের ভিজুয়াল এক্সপ্রেশন অন্যদিকে মিউজিক বা ড্রামা ক্যামেরা বলি পারফর্মিং আর্ট কারণ একজন আর্টিস্টকে মিউজিক পারফর্ম করা লাগে এই ক্ষেত্রেও কিন্তু আর্টিস্ট মিউজিকের মাধ্যমে তার ইমোশনটাকে এক্সপ্রেস করছে and ekhan theke amra art er definition dite pari art is the expression of human imagination ekhon ei point thekei jodi ami design er definition dei tahole jeta darai design is the grammatical representation of art mane design o ek dhoroner art ja kono grammar maintain kore chole connection ta bojha jacche and definition theke confusion dur korar jonno ekta example dei dhora jaga ami ekta painting korlam and oi painting ta dor jonno ashke dekhalam ekhon ekhane joruri na oi dor jon amar painting ta dekhe আমার সেম এক্সপ্রেশন পাবে বাট আমি যদি এখন একটা ডিজাইন করি ধরা যাক পোস্টার ডিজাইন গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে এখন কিন্তু আমার টার্গেট থাকবে যাতে ওই ডিজাইনটা সবার সাথে সেমভাবে কমিউনিকেট করে ক্লিয়ারলি বললে আর্ট ফোকাস অন বিউটি মানে কোনো কিছু কত সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করা যায় তার উপর অন্যদিকে ডিজাইন ফোকাস করে কোনো একটা সার্টেন প্রবলেম কত আইডিয়ালি সলভ করা যায় তার উপর যার জন্য ডিজাইন খুবই সার্টেন অ্যান্ড রিজনেবল হয় কিছু নিয়ম মেনে ডিজাইন করলে ডিজাইনটা সলভ হওয়ার পসিবিলিটিস অনেক বেড়ে যায় যাকে আমরা বলি ডিজাইন গ্রামার অ্যান্ড যেখান থেকে কম্পোজিশনের ব্যাপারগুলো চলে আসে কিন্তু এটাও জরুরি না যে সবসময়ই এমনটা হবে এটা ডিপেন্ড করে সিচুয়েশন অ্যান্ড কী টাইপের প্রবলেম আমরা সলভ করছি তার ওপর তো এই পর্যন্ত আর্ট অ্যান্ড ডিজাইনের ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে থাকলে শুধুমাত্র বোঝার জন্য ডিজাইনকে আমি গ্রাফিক অ্যান্ড ফাংশনাল দুটা ভাগে ভাগ করে নিতে পারি ফিক ডিজাইন বলতে বোঝানো হয় যে সব ডিজাইন গ্রাফিক্যালি প্রেজেন্ট করা হয় তাদের পোস্টার লোগো ইউএক্স ইউআই এসব হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন এক্সাম্পল যেগুলো সাধারণত টু ডি লেআউটে ডিজাইন করা হয় তো এখন আমি এই ভিডিওর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট নিয়ে কথা বলবো গ্রাফিক ডিজাইনকে টু ডি মেনশন করে অনেকে ভাবতে পারে যেটাকে আমি ফাংশনাল ডিজাইন বলছি ওটা হয়তো বা হবে থ্রি ডি হ্যাঁ এটার ক্ষেত্রে ফর্মের ব্যাপারটা থাকলেও জাস্ট ডাইমেনশন দিয়ে এটাকে মেজার করাটা ঠিক হবে না ওয়েল কারণটা জানার আগে কিছু এক্সাম্পল এক্সপিরিয়েন্স করে আসা যাক আমি যদি বলি বোতলের ক্যাপ বা স্ক্রু ডান থেকে বামে ঘুরলেই কেন লাগে বা আমাদের বাসার ফ্যান ডান থেকে বামে ঘুরলেই কেন বাতাসটা নিচে আসে ওল বোতলের ক্যাপ বা স্ক্রুতে কিন্তু একটা প্যাচ থাকে অন্যদিকে ফ্যানের ব্লেডেও কিন্তু একটা বাঘ থাকে এদের বলতে পারি তাদের নিজস্ব ডিজাইন অ্যান্ড জাস্ট এই ডিজাইনটার জন্যই কিন্তু এমনটা হয় এখন যদি আমি ডিজাইনটাকে রিভার্স করে দিই তাহলে কিন্তু সব এখন উল্টা ঘটা শুরু করবে মানে ফ্যান চললে বাতাসটা এখন নিচ থেকে উপর উঠবে এখন যদি খেয়াল করি দেখবো এই ডিজাইনগুলা ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডে কিন্তু একটা স্পেস বা জায়গা দখল করে রাখে মানে এগুলো হচ্ছে একটা ফর্ম ডিজাইন অ্যান্ড এদেরকে আমরা বলতে পারি তাদের নিজস্ব আর্কিটেকচার সেমভাবে আমাদের প্রতি বছর যে গাড়ির নতুন মডেল বের হয় সেটাকেও আমরা বলতে পারি ওই গাড়ির নিজস্ব আর্কিটেকচার তো এটা তো গেল কোনো স্পেসে ফর্ম ডিজাইন করা বাট আরেক টাইপের ডিজাইন হলো কোনো স্পেসে ফর্ম ডিজাইন না করে ওই স্পেসটাকেই ডিজাইন করা অ্যান্ড এটাও এক টাইপের আর্কিটেকচার অ্যান্ড আমাদের এই স্পেস ডিজাইনটাকেই ফোকাস রেখে আর্কিটেকচার প্র্যাকটিস করানো হয় অ্যান্ড এই কারণেই কোনো আর্কিটেকচার স্টুডেন্টকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে আমরা আসলে কী ডিজাইন করি তাহলে আমরা যা সিম্পলি অ্যান্সার দিই স্পেস ডিজাইন ওয়েল গ্রাফিক ডিজাইন যেখানে ভিজুয়াল কমিউনিকেশনের জন্য ইউজ হয় সেখানে আর্কিটেকচারে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের সাথে ইন্টারেকশনের ব্যাপারটা থাকে বাট আর্কিটেকচার ব্যাপারটা এখানেই শেষ না একটু আগে আমি বলেছিলাম এটাকে জাস্ট ডাইমেনশন দিয়ে মেজার করাটা ঠিক হবে না এটার কারণ ছিল আর্কিটেকচারের ফর্ম স্পেস অ্যান্ড লাইটের মতো কিছু বেসিক এলিমেন্টসদের জাস্ট ডাইমেনশন দিয়ে এক্সপ্লেন করা যায় না আপাতত এই জিনিসগুলোকে এই ভিডিওতে আমি ইনক্লুড করছি না বাট আমার ভিডিও এক্সপ্লেন্ড করার সাথে সাথে জিনিসগুলোকে আমি এক্সপ্লেন করে যাব তো ভিডিও শেষ করার আগে একটা কথা বলে যাই এই পর্যন্ত এই ভিডিওতে আমি যেসব জিনিস যেভাবে এক্সপ্লেন করে আসলাম এটার মেন উদ্দেশ্য ছিল এদের মধ্যে জাস্ট কানেকশনটা বোঝানো এর বাইরেও কিন্তু এরা সেপারেটলি ইন্ডিভিজুয়াল
Bye.